सुप्रभात छात्रों कैसे हैं आप सब देखिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास सेवन हिंदी टू और अध्याय पाँच का अभ्यास कार्य ठीक है अध्याय पाँच क्या था हम लोगों का शब्द रचना उत्सर्ग प्रत्यय और समास ये हम लोगों का समाप्त हो चुका था ठीक है आप लोग प्रीवियस वीडियो को ध्यानपूर्वक पहले देख लीजिएगा और उसके बाद इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा मैं कुछ हिंट्स जरूर अभी इसमें दूंगा जिससे आप लोगों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है ये सभी पाठ पुस्तक का प्रश्न है ठीक है आपके पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसी का प्रश्न है ये कोई प्रश्न अतिरिक्त या अलग से नहीं पहला है कि शब्द निर्माण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है शब्द निर्माण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है ठीक है मैं ऑप्शन देता हूँ तीन प्रकार चार प्रकार पांच प्रकार आपको सिर्फ प्रकार लिखना है कितने प्रकार से संख्या पूछ रहा है तीन प्रकार हो चार प्रकार हो या पांच प्रकार हो ठीक दूसरा है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुटता है और प्रत्यय शब्दों के अंत में जैसे उपकार उपकार में उपसर्ग होगा और सामाजिक में एक प्रत्यय होगा ठीक है तीसरा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताए ध्यान दीजिए कितने कितने मतलब आपको संख्या लिखना है छः प्रकार आठ प्रकार या दस प्रकार आप वीडियो देख लीजिएगा जरूर प्रीवियस तब इसको बनाना शुरू कीजिएगा ठीक है छः प्रकार के समास होते हैं और उनके नाम लिख लें नाम में तत्पुरुष समास बहुविधि समास क्रमधारे समास द्विगु समास द्वंद समास नई समास ये मैंने आपको बताया चौथा है कि आहट आ ह ट आहट प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द बनाइए घबराहट चिकनाहट ठीक है बहुत प्रकार के शब्द हैं इससे आपको कितने लिखने हैं फिर दो शब्द इसके बाद हम प्रश्न लगा कि उपसर्ग की परिभाषा व विशेषताएँ लिखिए उपसर्ग की परिभाषा लिखना है और विशेषता लिखना है ठीक है दूसरा है प्रत्यय किसे कहते हैं इसके कितने भेद होते हैं प्रत्येक का नाम लिखिए तीन प्रश्न है इसमें पहला हो गया कि प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे दूसरा है कि कितने भेद होते हैं ठीक है तीन हो चार हो पाँच हो जो भेद होंगे वो लिखेंगे और प्रत्येक का नाम लिखेंगे तीसरा है कि समास किसे कहते हैं उदाहरण द्वारा समझाइए समास में हम लोगों ने देखा था कि दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में जुट जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं एक उदाहरण लिखना है कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे देश भक्ति देश के लिए भक्ति ठीक है तत्पुरुष तो समास का उदाहरण था चौथा है बहुविधि और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखे बहुविधि समाज में हम लोगों ने देखा था कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर कोई तीसरा पद बनाता है जो पद किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है जैसे दशान ठीक है और द्विगु समाज में था कि प्रथम पद पहला पद संख्यावाची होगा ठीक है इसका उदाहरण लिखना है बहुविधि में जैसे दशानन हो गया तो द्विगु समाज में चौराहा हो गया ठीक दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना है उपसर्ग अलग लिखना है और मूल शब्द अलग लिखना है तो प्रश्न देखिए पहला है परमार्थ परमार्थ में उपसर्ग क्या होगा और मूल शब्द क्या होगा अवधारणा उपसर्ग देख लीजिए जो प्रारंभ में जुड़ता है वो उपसर्ग होता है पर है औ है नी है प्र है अनु है ये सभी उपसर्ग हो गया और शब्द क्या होगा अर्थ होगा धारणा होगा जीव होगा ताप होगा अनुकरण होगा ठीक है करण लिखेंगे इसमें अनु जुटेगा तीसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जिसमें पहला है कि उसकी आवाज में बहुत डैश है रिक्त स्थान है यहाँ मीठा लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे मिठास है दूसरा है कि हमें अपनी डैश पर भी ध्यान देना चाहिए लिख है तो लिख में क्या जोड़ेंगे सोचिए आवट प्रत्यय जोड़ेंगे लिख में आवट प्रत्यय क्या बनेगा लिखावट ठीक है मंदिर के डैश जी आ गए यहाँ पर पूज शब्द लिखा हुआ है पूज में आरी प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पुजारी मंदिर के पुजारी जी आ गए 
चौथा है कि सुनील मेरा डैश भाई है चाचा लिखा हुआ है चाचा में एरा पढ़ के जोड़ेंगे बन जाएगा चचेरा सुनील मेरा चचेरा भाई है पांचवा है घर की डैश देखकर सभी खुश हो गए यहाँ सज लिखा हुआ है सज में आवट पर के जोड़ेंगे क्या बन जाएगा सजावट तो घर की सजावट देखकर सभी खुश हो गए ठीक है चौथा है कि प्रत्यय व मूल शब्दों को अलग कीजिए प्रत्यय और मूल शब्दों को अलग कीजिए उपजाऊ मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है तो प्रत्यय इसमें क्या होगा आउ सजावट में प्रत्यय आव चढ़ावा में आव सामाजिक में एक ठीक है और मूल शब्द होगा उप सज चढ़ समाज ठीक पांचवा है कि समास विग्रह कीजिए और उनके नाम लीजिए महात्मा महान है जो आत्मा आजन नवग्रह देश विदेश यथाशक्ति पंचतंत्र श्वेतांबर इन सभी का विग्रह करना है और विग्रह करने के बाद नाम लिखना है अब देखिए बहुत विकल्पीय प्रश्न में मैंने विकल्प नहीं दिया है इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया है सहयोग में उपसर्ग कौन सा होगा वो लिखना है आवट प्रत्येक का उदाहरण अब कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं दानवीर में समास कौन सा समास होगा ये नाम लिखना है तत्पुरुष समास का उदाहरण कोई एक उदाहरण लिख सकते हैं सात ऋषियों का समूह के लिए समास पर जैसे सप्त ऋषि तो जो भी यहाँ पर होगा वो आपको लिखना है तो इस प्रकार से क्लास सेवन हिंदी टू में हम लोगों का चैप्टर फाइव चैप्टर पाँच का शब्द रचना उपसर्ग पढ़ते और समास का अभ्यास समाप्त होगा ठीक है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बता दूंगा आप लोग मिलान कर लीजिएगा कितना सही है और कितना गलत है ठीक है धन्यवाद